ons praat oor om in die geest te kan sien, Voor in die tye waarin ons ingaan, ja, dat is baie wat ons kan sien, dat is baie goed om oor te praat, dat is baie goed wat kan intimideer, dat is baie goed wat ons kan vraag, hoe lyk die toekomst, hoe lyk sekere dinge wat vir my lewe, wat is die droom wat vader dan vir my het, as ek kyk na wat die chaos daar buitenkant kan wees. En dan sê ek nie eerstens net kyk na Rusland, Oekraïne en die plek nie, maar kyk na elke storm wat kan woed hier in die hart. Vader, as jy besluit om op te staan vir God, vader, as jy besluit om voluit vir Jesus te gaan, wat is die goeikies wat in die hart kan opkom? Maar vir my om te sien in die geest, vir jou om te kan sien in die geest, beteken ek moet kan sien wat my pa, sien wat my vader sien. Wat sien hy? Waar is hy opgewonde? Wat gaan aan in sy gemoed? Wat gaan aan in sy hart? Want as ek kan leer ken wat in vaders hart aangaan, dan gaan ek kan sien wat hy sien. Maar as ek nie weet wat in sy hart aangaan nie, kan ek nie sien wat hy sien nie. Want wat hy sien is een interpretatie van omstandighede, is een interpretatie van die toekomst, een interpretatie van jou, dit waardeer jy gaan. Maar vir die interpretatie het ek nodig om sy hart te sien, sy hart te leer ken. Nou, ons gaan na een bekende gedeelte, wat amal, amal, amal ken, en ons het 47 keer daar oor gepreek, Genesis 1, daar sê, goed, denk jy behoort te weet waar dit is. Genesis 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskapen. Maar my broer, my sis, ek vraag jou, wat het God gesien? voordat hy besluit het, ek gaan die hemel en die aarde maak. Wat het God gesien? Toe hy besluit het, ek maak een hemel en ek maak een aarde, maar daar gaan woestheid wees, dit gaan woest wees, dit gaan leeg wees, dit gaan duisternis wees. Hoekom was dit net nie van die begin af net licht, en daar was licht nie? Want God is licht. Ek wil vir jou sê, en jy kan het ook nie eens skryf, God het die plek gereed gemaakt om sy werk en sy woord in vervulling te bring. God het die plek gereed gemaakt vir jou en my. God het die plek gereed gemaakt so dat sy werk en sy woord in plek kan tree, kan wees, so dat hy kan sê in daar die plek, Laat daar wees. Hy soek een plek en in die achtergrond, ek wil amper sê in die backdrop, in die, wat is die achtergrond van die skulderij? Kom ons sê die achtergrond. Die achtergrond is, kom ek skep een achtergrond vir my droom. Kom ek skep een achtergrond vir wat ek sien wat ek wil skep. En die achtergrond is God die die hemel en die aarde geskap. En as jy daar buiten kan kyk na die groote, die majesteit van hierdie achtergrond. My boed my sis, hoeveel meer dit wat hy dan op die voorgrond wil plaas? Hoeveel meer? Jere, as dit die achtergrond is, as hierdie skepping, as die heel al die achtergrond is, wauw! Wat is jy bezig om te doen op daar die achtergrond, waar ek deel is van dit wat voor hierdie onsaglike achtergrond moet kom. En iets van jy moet wees hier op die voorgrond. So my boed my sis gaan kyk vanavond weer na die sterre. Dink oor die skepping. Staan verbaas oor die skepping. En hoe die skepping weer galing die heerlijkheid van God. En as die skepping weer gaan om die heerlijkheid van God, wauw, wat is ek en jy nie vir ons stel om morgen uit te leef nie? Dis ons met mekaar. In die begin het God die hemel en die aarde geskap en die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wereld vloed. Duisternis en die geest van God het gesweef op die waardes. Hierdie duisternis, my woed, my sis, Dit is nie een duisternis wat uitgedruif word nie. 
Het is niet een duisternis wat uitgedreigd wordt. Dat is een duisternis in mijn jou. Dat is een heel mooi woord. Dat is een duisternis wat uitgedreigd moet worden, wat van die duivel af is. En dat is een duisternis wat een onbekende is, waar God onszelf wil openbaar. Kom, ik loop mezelf vooruit. Niet zo so een keer verder. Het God iets genoemd en hij dit genoemd nacht. Nou, ons weet hij gezegd, de jacht is nacht, nella. En van dit kan frustratie wees, Maar onder sky, vraag Heilige Gees, dat jij zal zien, ik zal kijken naar duisternis, dus wat God naar duisternis kijkt. Dat is de duisternis in mij en jou, wat ons moet zeggen, wijk Satan. Maar dat is het duisternis wat de onbekende is, wat ek en jy eindelijk moet opgewonden wees oor God gaan omself in het openbaar. God het een droom. Daar is zeker een facette oor jou toekomst wat onbekend is. Moet niet frustreerd wees oor dat onbekende, maar hy een verwachting. Hy een verwachting oor die area waar jy ervaar het duisternis wat eindelijk die onbekende is. En weet niet, God gaan praat. Want dat is niet net duisternis. Die Heilige Geest is ook daar. Die Heilige Geest is ook daar. Als de duisternis waar die Satan veilig voelt. En dat is de duisternis waar die Geest van God zweef. Met de verwachting. Met de verwachting. Het je al dit al beleefd of die gezegde gehoor of van. Hier is verwachting, hier is onze expense, wat, wat noem je dit? Uh, suspense. Wat is suspense? Waar is mijn gezien de Afrikaans? Okay. Hier is ons net hier is ons iets in die atmosfeer. Hier is ons hier die verwachting in die atmosfeer. Nee? Hallo? Jullie hebben dit, dit al gehoord. Nou, ik zie dit, daar is een duisternis waar daar een verwachting kan wees. Onder sky. En hier ding moet uitgedraaid worden. En hier die plek van duisternis, moet ik een verwachting hebben, want die Heilige Geest is daar, en hij wacht voor die Vader om te praten, hij wacht voor die woord om te manifesteren, en paar keer zal het wees, die woord wat dier jouw mond moet komen. Die woord wat dier jouw mond moet komen. Niet om die duivel te bestraffen, nie, maar om te zeggen, wat zien God? En in die jaar die duisternis van die bij achtergrond wat God geskip het, praat God zijn droom. Hij spreekt niet die Satan aan om te wijken. Hij praat zijn droom en daar die onbekende delen van jouw leven in. Laat daar licht wees. En daar was licht. Nou in 1 Korintiërs 2, we ons daar later misschien gaan uitkom, Praat hij van hoe die natuurlijke mens, waar die dingen van God niet kan aannemen. Nie, maar die geest van God zien. Die geest van God kan zien wat is in die dieptes van God. Wie weet wat in die mens is, behalve die geest van die mens? Wie weet wat in God is, behalve die Heilige Geest? En die Heilige Geest wil het aan ons openbaar. En dan ken jullie die gedeelte wat ze geen oog het gezien, geen oor het gehoor. Dit wat God beplan het, voor die. Wat om lief het. No eye has seen, no ear has heard. But God has prepared for those who love him. God het gesê, vers 3, gesê, laat haar licht wees, en haar was licht, to sien, to sien, to sien God, dat die licht goed was. God het gesprek, God het gesien. Sê, sien. To hy sê, to sien hy. Dat het goed was. Dit wat jij kan spreken, mijn boetmis, is waar je met die woord begint. En die schrift zegt: ons begin met die woord. Hallo, ons begin met die woord. En die begin was die woord, die woord was bij God, die woord was God. En vanuit die woord, wat God uit onszelf spreekt, want God is woord. En toen hij die woord spreekt, toe zien hij. En wat hij toe zien, was goed. Ek en jy kan spreek, ons kan die rabbies praat, ons kan die negativiteit praat, en ons zal zien hoe daar die woord in vervulling gaan. 
Hoe kan hij Satanus, dat hij die man wat, wat hier al die andere gemors werkt? Hij weet hoe om te spreken, want hij spreekt een vloek uit. En hij zal zien vanuit die geesten wat hij oproept, vanuit die demonische wat hij oproept, wat er een paar kan wees. Hij zet zijn geloof in dit wat hij spreekt en om te zien dat dit wat hij spreekt zal een vervulling gaan. Maar hij is niet een copycat. Hij wil kan niet copycat. Hij kan niet skip nie, hij is niet die skipper nie. So my broer, my sis, as jy saam met God wil zien, begin spreek die woord. En die onbekende in, in die onbekende. Ek weet niet hoe ek hierdie deurbraak gaan kry in my emoties. Ek weet niet hoe ek hierdie deurbraak gaan kry in my finansies. Ek weet niet hoe ek hierdie deurbraak gaan kry in hierdie verhouding. In my verhouding, in my gesin, in my, in my toekomst, in my bezig. Ek weet niet hoe ek het deurbraak gaan kry nie. Begin nie by die frustratie nie, begin by die woord van God. En glo, die heilige geest is daar in jou bezigheid. Jy sien hom nie, jy sien hier die onbekende, jy sien hier die duisternis. Maar spreek die woord, en jy sal sien dat dit goed is. God kyk in die onbekende, God kyk in die duisternis in. Kijk soos God in die duisternis in, en dan spreek je die woord, en jij zal zien dat dit goed is. Amen. Vanuit daar die plek van die onbekende, is daar een verwachting, en een licht wordt gezien. Toen zien God dat die licht goed was, en God is kennis gemaakt tussen die licht en die duisternis, en God het die licht dag genoemd, en hij die duisternis uitgedrijf, saam met die Satan, nee, hij heeft die duisternis nacht genoem. En jy sal nie glo nie. In die nacht word jy verkoek. En daar die duisternis wat nacht genoem word, word jy verkoek. As jy nie goed kan slaap nie, as jy nie goed in daar die duisternis verkoek kan word nie. Is dit wat jy in die dag moet doen, in die licht moet doen, word jy moog en moor en moor en kom die versoekinge meer van, van die frustratie en die geïrriteerdheid en die dit en die dat, wie het dit al beleef? Hallo, so daar is een duisternis wat vir jou moet werk. Daar is een duisternis wat vir jou moet werk. Het wordt genoemd nacht. En dis waar jy verfris uit daar die duisternis uitkom. Dis ons met mekaar. So my broer en my sis maak vrede met de duisternis waarin daar een verwachting is voor een fantastische dag wat voorlee. Als jij in, in een zekere deel van jouw leven duisternis beleef rondom, joeg, ek het zekere deelbraak in nodig. Laat die nacht niet een frustratie wees nie, laat die nacht een plek wees, ek gaan in Godse rust in, en ek gaan met de verwachting in die nacht in, en ek vind myself in een nacht met een verwachting. Ik vind myself in een nacht dat ik weet, morgen gaan God praat. En om het God morgen gaan praat, gaan het wauw wees. Kom in daar die plek van rust. Kom in daar die plek met een verwachting. En wie die geest van God is daar, niet die duivel nie. Toe sien God dat die goed is. Scheiding gemaakt, Lichtdag, thuisdag is nacht. En het was aand en het was morgen, die eerste dag. Laat jij verstaan die eerste dag wat God voor jou heet in jouw leven. Het is die eerste dag van weerbraak. En God het gesê, Laat daar een uitspansel wees tussen die waters. En laat het scheiding maken tussen waters en waters. En God heeft toen die uitspansel gemaakt in die lucht en die waters wat onder die uitspansel is, gesky van die waters wat boor die uitspansel is. En dit was zo. So. Wat op die aarde. Dat is het doel met elke fase in je leven. Dat is het vloei van die geest tot een zekere doel. En dat is het vloei van die geest tot een ander doel. Ik eh, weet niet of ik het niet. Ik wil het niet aan los. Maar ik wil net sê, die levende water wat hier jou vloei, verstaan waarvoor is dit? Verstaan, want daar is, daar is een vloei van levende water tot gebed, daar is een vloei van levende water tot spreek, daar is een vloei van levende water tot liefde, wat je moet uitleven, een vloei van levende water tot een vaarsheid, een vloei van levende water met het doel. 
God vloeit die dier, dier jou. Die levende water is dier jou, maar tot de doel. Of eerstens, ja, voor jou tot de verkwakking, tot God en aanbidding. Maar voor ander, soveel ander wat het moet beleef. Een vloei, niet een opdam. Niet een opdam van water niet. Maar een vloei van die opdam, ja, kan dit die zoutpan wees. Maar als het een vloei is, dan is daar een varsheid. Maar als water ook wat zout is, en als water wat vars is. Maar als ik en jij niet kan onderscheiden, nie, gaan ons daar zie water drinken en jij gaan niet doen, gaan jij gaan frek. Want het gaat niet werken, nie. het gaat niet werken, nie. het gaat niet werken. Nie. Maar als het doel van zekere water, dus daar is zie water, maar jij moet verstaan wat doe je met zie water, wat doe je met vars water. Je kan als zie water meer werken om te straffen om Sê, dit is die satan, jy het verkeerd. God het die see gemaakt, met de klomp visse wat floreer in daar die see, met de klomp plante wat floreer, wat, wat sy majesteit verkondig, dit wat in die see is. Maar ek staan in bestraft in daar die plek, waar God zijn majesteit verborgen is, in daar die see. Om het ek nie kan onderskui, Hier die onzaglijke seegolwe, wat, wat Godse stem weer gallen. Ik versta niet. Wat maak je met die water? En wat maak je met hierdie water? Nou is ik bang om hierdie water te drinken, want ik heb al ervaring gehad om water te drinken. En die water heeft mij ziek gemaakt. Maar ik moet hier die Heilige Geest onderscheiden. Maar God je help om sy agenda in die Heilige Geest te onderskui. Die Heilige Geest wat oor jou is, die Heilige Geest wat in jou beweeg, hy het die agenda morgen. En jy moet in sy wil beweeg, want jy moet sien wat God sien. God sien iets vir die seewater, en God sien iets vir die vaste water. Maar jy moet sien wat God sien. Ons maak jy gemors. En het is en sit jy met dit wat in jou hart is, wat fantastisch is van God. Seewater, vaste water. Je moet onderskui, wat is God zijn doel voor elke keer. Want jij kan so, ek en jy kan so in een frustratie sit in ons bestraf, die duivel, en jou duivel is niet betrokken nie. Net God is betrokken, wat voor jou soveel grootheid van zijn leven, van wie hij is, sy leven, hij als die leven, wil wees. Mag die Heer ons help, want ons nie die duivel inroep in een saak waar hy nie eens betrokken is. Wel, as jy my nou roep en met my betrokken maak, kom maar, kom maar, kom, jy roep my mos. <laughs> hmm. Nie meer nie. God het die uitspansel gemaakt in die waters wat onder die uitspansel was geskyf in die waters oor die uitspansel. Dit was so en God het die uitspansel in jimmel genoem en die aand en dit was aand en morgen en dit was die tweede dag. God het gesê dat die waters onder die jimmel hulle op een plek versamel so dat droge grond sigbaar word en dit was so en God het die droge grond aarde genoem en hy die versameling van die waters seeg genoem. Toe sien God dat dit goed was. Wat het hy gedoen? Hy het met sy hande gemaakt, nee. Hy het net gespreek. No eye has seen, no ear has heard. Maar as jy kan sien wat God sien, en verstaan wat hy sê, en die combinatie van, hy sê en hy sien dis goed, hy sê en hy sien dis goed. Maar hoekom het hy gesê? Hy het eerstens begin by, hy is een droom hier binnen. Ek sien dat as ek gaan sê, hemel en aarde wees, dan gaan ek sien dit is goed, want dit wat ek aanvankelijk gesien het, wat in my hart was, toe ek het spreek wat in my hart was, die resultaat wat ek toe sien was goed. En ek had ook vooruit, toe die mens gemaakt het, toe sien jy dat het goed baie goed was, hoekom? Wat is sy barometer om te sê, dit is, dit is sleg, of dit is goed? Dit is sleg, of dit is goed? Dit is iets wat hy sien, voordat hy iets maak, voordat hy iets sê. My boetmeis sê, voordat jy iets sê, is dit wat jy sien, jy sien dat alles net sleg gaan wees, jy sien dat alles net niks gaan uitwerk, jy sien dat die ou net sleg is, jy sien dat die ou net lelik is met jou, jy sien En daarom spreek jy sulke goed. En mag dit dan so slecht wees? Want dood en lewe is in die macht van die tong, sê spreke 18. Ne? 
Hoekom ons dood in die leven nie mag vernietig? Want God het dit so bepaal, want dit is wat hy gedoen het. Dat dood in mag is in die leven, van dit wat hy besluit het, wat uit sy mond uitkom. En daarom sal ek nie van brood alleen leef nie. Eerste verstoeking, hy reale hy tot Jesus. Maar ek sal leef van elke woord wat in die mond van God uitkom. In die begin was die woord. Was die woord. Maar wat was in die hart van die woord? Want van die hart van die woord, het die woord voortgebring. Dit wat ons noem woorde. Woord. In die woord is vervat wie God is, want hy is die woord. Pas op. Want vanuit een gees kom daar woord. Spreek jy die woord wat vanuit die demoniese gees hy kom? Soos wat ons ook al baie gesê. Jy praat negatief. Jy praat negatief. En die gees van negativiteit sê, jy, die boykie, hy praat met taal. Ek bedoel, ons kan keier. En die demon van negativiteit is welkom by jou. Skinner van ander, oordeel ander, hy kritiek oor ander, en betek oor jouself, te veel kritiek oor jouself, en die ander demoniese geest van kritiek, sê, hey, die, die, die auntie, sy, sy praat my taal. Wie van julle het al dit gesê van mense om jou, nie negatief nie, ja, die ook praat my taal. Ek kan connect met hom, maar ek is hier binnen en nie binnen connect ek met wat daar binnen in hom is. En so kan de boone besluit, ek kan connect met wat die man praat, wat so negatief praat, wat so veel issues het, wat so veel kompromie het in sy leven. Dan praat hy hierdie, hy kan in die week dit sê, maar op een zondag kan hy niks sê. Of op een zondag kan hy vreselijk heilig praat, maar in die week kan hy so praat. En hierdie een wat een feik is, hierdie geest van misleiding, hy ook misleid homself, hy dink, dit kan so werk. Nee, daar sê een fontein, daar kan nie twee fonteine wees nie. Is dit nie Jacobus wat sê, maar dit kan ons nie so werk nie, dat daar uit die fontein vars en brak water kom nie. Dit kan ons nie so werk nie. So wat werk daar? Daar werk een geest van misleiding, daar is misleiding. En die geest, die moon van misleiding, sê maar, Ek dink ek gaan welkom wees, want hy praat met taal. Daar ook praat Chinees, ek is een Chinees. Hé, ons gaan kan keier, ons kan gaan keier, ek kan gaan sê daar, ek kan daar gaan teedring, ek gaan daar, ek gaan welkom wees daar. Want hy praat Chinees, ek praat Chinees, ek praat net Chinees, ek het nie verstaan, geen ander taal nie, maar ek verstaan net Chinees, want ek is die demoon van bitterheid, ek is die demoon van, van, neerslachtigheid in die moon van onvergevingsgesintheid. Ek weet nie om iets anders te praat as dit nie, want ek is die moon wat vastgevang is as die moon van dit. Maar eeuwenskielik herken ek iemand wat my taal praat. So die heilige gees wacht vir die taal van die vader en die taal van Jezus. En as jy die taal van die vader en die taal van Jezus op jou lippe sit, herken die heilige geest. En heilige geest is getrouw aan die woord, want heilige geest is deel van die drie eenheid van God. En praat jy waar die drie eenheid praat, sal die heilige geest reageer, want hy gaan nie ontrouw wees tot die drie eenheid van God nie. My boed my sis, laat daar licht wees, heilige geest zweef, laat daar licht wees, en onmiddellik kom die heilige geest, en poof, en daar was licht. En die heilige geest zweef nie net meer, oor jou, omdat jy kind van God is nie, omdat God jou lief het, omdat God vir jou is, omdat God by jou sal wees, omdat hy jou nooit sal begewe, nooit sal jou, hy sal jou verlaat nie, maar is dit die einde van jou leven? Genes is 1, vers 1. Hoop ek nie, maar hoopelik, vanuit geloof, met respect, vat jy die woord, en jy praat die woord, en daar is licht, en onmiddellik is God daar, onmiddellik antwoord hy. Ons is hier, daar is aarde, en daar is see, en toe het God gesê, laat die aarde voortbring, laat die aarde voortbring, 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 dit wat God skep, moet voortbring, voortbring. As jy verstaan, maar nou is ek verstreerd, ek soek nie die plante, 
Ek soek nie die mengel. Ek soek nie die wengie. Of ek soek nie die beeste. Of ek soek nie... Eier, hy kom van die hoener. Hallo. Ek soek die goed. Maar ek laat nie God eerst toe, dat hy een scheiding bring van een platform van sy voorsiening. Die aarde en die see. Daar moet scheiding kom. Daar kan nie die heel tijd tsunamis wees in jou leven nie, my broer, my sis. Dit kan nie net tsunamis wees van die scheiding lijn. Dit is nie recht nie. So ek moet sien, kere, wat skep jy in my leven? Moe nie verstreed raak, as jy aarde sien, maar jy sien nog niks leven nie. Jy sien nie die plante groei, jy sien nie die dier nie, jy sien nie... Nou is jy verstreed. Gooi jy tijd terug, gaan staan met jou handen gevouw in een ander hoekie. Maar God jy wel, hee een verwachting, daar wat jy duisternis is, hee een verwachting, as dit woes en leeg is, hee een verwachting, wanneer dinge gesky word van mekaar, dat jy kan verstaan, wat wil God doen, hee een verwachting, wat het God gesien? Ek bedoel, hy het nou hierdie aarde, hy het nou die aarde gemaakt, hy het nou hierdie see gemaakt, maar ek bedoel, vir wat? Ek sien geen doel in dit nie, ek sien geen logika, Ek sien geen rede, hoekom dit so moet gesky word, nie volg die jere, wees net blinde links in die vlees, gehoorzaam aan jou God, want God is nie blinde links in die situasie in nie, hy is die God wat sien, vertrouw om dat hy sien, al sien jy nie, al hoe jy gaan sien is in, geloof, wat die bewys is van die dinge wat ons nie sien nie, en God word behaal, God geniet het, wanneer jy in geloof moet wandel, God geniet het, dat jy nie baie keer nie kan sien wat hy sien, hallo, hoe kan dit klink bykie, met respect naast die, God geniet het, as jy baie keer nie kan sien wat hy sien nie, hoekom, want, hy word geëerd dier jou geloof, dat my kind sal my blindelings vertrou, God soek een vertrouwe in hom, God soek dat jy in hom geloof, maar een geloof wat sien, geloof wat sien dat God is, een geloof wat sien dat God weer die beste, een geloof wat sien dat God is my pa, God is my vader, hy sal my voorsien, hy sal my omarm, hy sal by my wees, hy het goeie plante, ek weet die gedagtes wat ek kan gaan, jylle ding, nie gedagtes van onhe, maar gedagtes om vir jylle hoopvolle toekomst, ek besluit, ek vertrouw hom, ek vertrouw wat hy sê, as hy dit so sê, dan gaan ek om nou gloe, ek gaan om vertrouw, en God soek so'n verhouding van jou hier op aarde, hy gaan nooit die verhouding met jou in die hemel kan heen nie, want daar gaan jy alles sien, maar hy soek een type, type, type verhouding met jou hier op aarde, wat God homself nooit met jou weer sal heen nie, hy sal nooit die verhouding met jou kan heen in die hemel nie, want jy alles gaan jy sien, maar hier, kan hy een type verhouding, een type kwaliteit verhouding met jou hee, wat om eer bring, en dit is met geloof, wat jy wandel, met geloof wat jy oorwin, met geloof wat jy ba, om behaag, dier geloof wat jy gered word, maar hy geef jou al die kapasiteit om na geloof te hee, geloof is uit die gehoor, wat hoor jy, en gehoor uit die woord, want God het gesê. Amen. Jy het die volle, perfecte kapasiteit om die geloof te hee, vir verhouding, wat God met jou hier op aarde wil hee, wat hy nooit in die jimmel met jou sal hee nie. Laat om toe, om daar die verhouding, wat hy met jou begeer, morgen, laat om toe, om daar die verhouding met jou te hee, as jy om lief het. En daar het nie oor my en jou gaan en wat die heren vir ons moet doen en as hy dit vir ons doen, dan dan, daar gaat ek sal met die heren. God gaan ons help. Amen. Laat die aarde voortbring, grasprykies, plante, wat saad gee, en bome, wat volgens hulle soorte vruchte dra, waar hulle saad is op die aarde, en dit was so, en die aarde het voortgebring, grasprekjes, plante, wat sal het gee, alles het toe gebeur, toe sien God dat dit goed was, en het was andere, het was morgen die derde dag, hy het gesê, laat daar lichte wees, ons het 7 verse, alles word dit, sonder die maan en die sterre al iets, 
God het gesê, en hy het gesien, dit was goed. Dit was goed wat hij aanvankelijk gezien het. Toen hij toe praat op wat hij aanvankelijk gezien het, toe sien hy, dit was soos wat ik gedroom het. Dit is nou soos, soos wat ik gedroom het, en daarom is het goed volgens mijn standaard, wat ik zie als de Heere God. En was andere was morgen vierde dag, en God het sê, laat die waters weermal met die, met die levende wezens en die voels van die hemel. Nou wil ik dit sê, wil ik verder gaan met, uit, dit, uit die aarde het voortgekomen. Uit die aarde het voortgekom planten. Wat betekent dit? Die planten kan niet leven zonder die aarde nie. Hallo. Uit die see het voortgekom sekere visse. Hulle kan niet leven in vars water nie. Uit daar aan het water het, het visse gekom. Maar hy, die planten het, het die grond nodig, want God het so gesê, dat het so moet wees. Zo so ek en jij kom vanuit iets. En als ons niet verstaan waaruit ons kom nie, gaan ons vrek. Oké, okay. pleintje gaan vrek. Het was niet die duivel wat om dat vrek het nie. Dit was omdat die pleintje in die grond was. Dit is al, dit omdat die pleintje in die grond was. Dat was geen ingewikkelde issue met dit nie. Dit is eindelijk vrek eenvoudig. Zet die plant in die grond. Hallo? Zet hij walvis terug. Ik ga niet alleen, ik ga niet alleen. Zet hij walvis terug in die zie. En hij gaat leren. Hij gaat niet volheid van zijn potentieel bereiken. Hij gaat niet volheid van zijn destiny ervaren. Die volheid van die destiny ervaren. Hoe komt Omdat hij die verschrikkelijke, skillvolle, wat ook al is, wat geleerd heeft om dit in de achter te rabbies. Net omdat hij in die plek is waar God om geroepen heeft om te wees. En omdat hij in die plek is. En verstaan het, ik is walvis. En hij. En die plek is waar God om geroep het om te wees, het hy sy volle potentiaal bereik. Maar als ik mijzelf probeer uit die grond uit al, soos die plankie, of ik gooi mijzelf in een plek in waar die duivel mij wil gooi, en ik begin gloeien, maar dit is nou waar ik moet, en walvis probeer hier in die vars water iets recht kry. What a hell of a life. Hallo? En jij is een rescue mode. Zoals wat mensen de IFS moet rescue. En dit is net. Jij is een rescue mode morgen met, met die crisissen wat jij moet hanteren. Met die goeikies wat jij moet feest. En dan zit God voor jou net en voor mij niet een leven. Waar die leven niet een probleem is om op te lossen. Maar waar die leven een geleentheid is om samen met God te genieten. Ik begin die dag. Hallo, ik wil jullie ook. En dat ons kan groeien om in daar die plek te leven. Dat die wereld kan kijken en sê, met jaloersheid kijkt naar jouw leven en sê, hoe krijg je dit recht? Wat doe jij? Nee, want je perfect is niet. Maar omdat er zeker een kwaliteit in jou is, wat wakker is. Laat het zo so wees. Amen. Toen zien God dat het goed was. En hij het gezien en gesê, wees vruchtbaar. Leef je potentiaal en vermeerder. Vul die aard, vul die waters van die see. En die voels op die aarde vermeerder. En God het gesê, vers 24. Laat die levende wezens voortbrengen volgens de soorten. Vee, vee, krijpende dieren, wilde dieren. Zelfs slangen. Niet te willen van al die dames. Zelfs slangen. Goed, en dit was zo. So. En God het actually gesê, toe hy na die slange ook kyk, dit was goed. Ons sal om een dag vrouw oor miskiete en die rabies. Maar, en God het die wilde dieren alles gemaakt, dat is hy. Einde van vers 25. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat ons, laat ons mensen maken. Laat daar vanuit ons mensen komen. Hij heeft naar homself gekeken. Hij heeft niet naar die duisternis gekeken en gezegd laat haar lach Hij heeft niet naar die aarde gekeken en gezegd laat haar gras komen. Hij heeft niet vanuit die aarde met die gras gezegd laat haar nou levende wezens komen. Hij heeft naar homself gekeken en gezegd laat ons mensen maken. Maar boet mijn zus. Vis 
het die water nodig om te leef. Jij het God nodig om te leef. Want jij het vanuit God gekomen. Jij het niet vanuit die zee gekom. Soos die sê hier. Jy het nie vanuit die grond gekom. Soos die plant nie. Jy het vanuit God gekom. Soos wat iemand sal sê. Ek voel soos een vis vanuit die, wa die water. Dit is een mens zonder God. Ah, as ek en jy kan verstaan. Hoeveel eenvoudiger kan die lewe dalk wees. Als je ziet hoe saffer die vis buiten die see. Hier in die vars water. Of hier in die plek. Als hij net kan verstaan om te wees waar hij moet wees. Als jij niet kan verstaan met wat je deur gaan, met jou wees en met jou hele leren, kan verstaan waar jij vandaan komt en waar moet jij wees. Jij is van een stel om bij God en God, God en jou, jij en God te wees. Kan nog niet zeggen die zie je niet vast en die vast en die zie je niet. Dat is zeker, want hij moet die die zie je en omkrijgen om die zierstof te krijgen. Niet waar, niet? Nee. Ja, oké. Okay. So die sê en hom en hy en die sê, daar is die nice. So jy en God en God en jou. En as het nie is nie, gaan jy nie sierstof kry nie. Gaan jy nie die kost kry wat jy moet heen nie. Gaan jy nie kan leef, leef wat God vir jou het nie. So meneer en flippengeseende, dit is een verkeerde woord, um, ongeseende, stupid viswees, wat denk jy gaan het maak, buiten die sê, as jy een sê vis is. Daar die ouwe dink, die koren van die skeping wat dink, dat hy kan het maak sonder God. Hoe is dit moendlik? Jy weet? Het is onmoendlik. Die heren gaan jou help, die heren gaan my help. Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelijkenis. En laat hulle heers. Laat hulle heers. My broer, my sis, in die ergste die eerste en die meest fantastische van alles is, met die vorige wat hy was het net gesê, was het net gesê, maar hier het God baie, baie persoonlijk betrokken geraak. Hy het gevat met zijn handen, en hy het voor meer, en hy het meer als net die woord, wat hy gesprek het in die begin tot mekaar, het hy gekom, en hy het van homself een geblaas in die mens. God het Duizendmaal meer een team betrokken geraak, toen hij mij en jou gemaakt het. Als toen hij dit gemaakt het, daarbij te wat zo so fantastisch is. Dit wat zo so wonderlijk is, waar die schepping weer galm die heerlijkheid van God. Die uitspansel vertels van zijn werken. Zij die schrift. Duizendmaal meer als dit, wat God niet gepraat het, heeft God persoonlijk. Allemaal zei persoonlijk. Kom eens, God het persoonlijk betrokken geraak toen hij mij gemaakt het. Je weet, als je een koning het en hij zegt, laat het gebeuren, hij schrijft en hij teken, hij teken niet goed, laat het gebeuren daarbij. Dit gebeurt. En daarbij te zien, wow, die koning het wijsheid gehad, want hij heeft gezegd, het moet zo so wees en ons het het so gedoen en wow, kijk dat het gebeurt. Maar hier staan die koning op, hij komt af en hij raakt persoonlijk betrokken in een situatie. Even skielik die rest, gee aandag. Wat gebeurt nou hier? Die koning het van zijn troon afgeklim. En hij het gekom en hij het persoonlijk betrokken geraak. Toen hij mij in jou maak, weet jij? En toen onze gemors maak, het hij weer van zijn troon afgeklim. En hij het homself van alles, alles ontleerig. Om betrokken te raak bij die gemors wat ik in jij gemaakt het. Hallo? Het hij persoonlijk betrokken geraak. En daar is gemors uitgesorteerd. Hallo. Mag die Heer ons help. Amen. En God het die mens geskapen na sy beeld. In die beeld van God na sy beeld het hy hulle geskapen. Man en vrouw het hy hulle geskapen. En God het hulle geseen. Hy het hulle geseen en gesê. Kan aan, gaan nie die lewe. O, nee, toe nou nie. Hij heeft er gezien en gezien. Allemaal keer ons daar vijf. Dit is jouw eerste mandaat in die leren. Niet eens eens jouw bezigheid. Je moet je bezigheid, je moet je verhoudingen, je moet dit wat je wilt doen. En je toekomst verstaan en die lucht van jullie vijf beginsels. Klaar. Als je verstaan, hoe moet je als een mens leven? Vers. Je hebt zeker een beginsel in je leven. Je gaat niet, je gaat moet zwemmen. Je gaat niet vliegen. Je moet niet proberen vliegen. Vers. 
nie stupid wees nie. Vers, daar is sekere goed, dit is voor en toe, daar is sekere goed wat jy eet, daar is goede goed wat jy nie eet nie. Hallo, is ons nog met mekaar? Nou is ons nog met mekaar? Geseen en gesê, God seen jou om iets te doen. Hy seen jou nie om net geseen te wees. Ek is geseen, hoekom? Want God help my in dit wat ek doen. Want God help my in die opdracht wat hy my gegeet. Want God help my in dit wat sy plan was en is vir my leven. Hy seen jou met die doel en hy gaan vir jou verantwoordelik hou, my boed my sis, hy gaan jou verantwoordelik hou met wat jy gedoen het, met waarmee hy jou geseen het. Kom ons sê, God gaan my verantwoordelik hou vir dit waarmee hy my geseen het. Om getrouw te wees en dit te doen waarom hy my geseen het. Ek weet nie of die Afrikaans reg is nie, maar daar het ons al. Ok. Wees vrugbaar. Vermeerder. Vul die aarde. Onderwerp het. Heers oor dit. Kla. Ek het jou gemaakt om te heers. Ek het jou gemaakt om te heers. En vanuit die heers om een verhouding met my te hee. Oogenbaring sê ons gaan vir ewig, vir ewig, vir ewig. As konings, heers en priesters in team wees met God. As priesters kyk na God, as konings vanaf God met gesag leef. As konings en priesters, God het jou gemaakt, hy het jou geseen en hy het gesê, wees vrugbaar. Nou, my boed my sis, die essentie van vrugbaarheid, leen nie eerstens in hoeveel kinders kry jy nie. Hallo, maar dit wat jy kan voortbring, vanuit die plek van intimiteit, Nou, ons het een reeks gedoen van vijf sonda, en as ek binnen tien minuut dit vindig moet opsom, dan kom het op die volgende neer. Krij die reeks ene van die tyd, asjeblief. In al hierdie was dit wat hy gedeponeer het in Adam en Eva. Hier aborteer hulle dit, ek en jy saam met hulle in die sonde in, en die God van hierdie wereld word die Satan. Die Satan word die God van hierdie wereld. Ons is geroep om te heers aan die einde van die dag. Hallo, hy het hulle gesê en sê, vrugbaar, vermeerder, vul, onderwerp, heers. En nou als, die eindresultaat, heers, wie is die een wat gaan heers nou? Die God van die wereld, Satan. Een wereld wat geskep word op een aarde wat nie van God af is nie. Een wereld wat jy moet haat. Maar Johannes 3,16 sê, daar is een wereld wat God lief het. Dit is die droomwereld wat ons weer hier begin met dit wat God sien. Voordat hy jemand in aarde gemaakt het, voordat hy jou geskap het, voor Genesis 1, het hy een wereld gesien wat hy oor gedroom het. Hy het het gemaakt en het was goed, want hy het gesien dat het goed was volgens dit wat hy gedroom het in sy hart. Daar is een wereld weer eens waar oor God droom. En die wereld het God so lief. God het die wereld so lief. Die droom het hy so passief vir die droom. Dat hy sy sien gegeet. Dat hy sy sien gegeet om die gemors uit te soort. So dat hy kan vervul die droomwereld wat God die vader oor gedroom het. So dat hy die droomwereld kan gee aan die vader. Die kerk, die uitgeroepen is uit die gemors uit. Die uitgeroepen is uit die plek uit waar die God van die wereld Satan is. Die uitgeroepen is die woord Ecclesia, Grieks vir kerk. Uitgeroepen is, so dat hy daar uitgeroepen is kan sê. Hier is die droomwereld waarover hy gedroom het. Mag dit hy woning wees, al vaders hou. Ons het dit vijf keer gesê, ons gaan nog een duizend keer sê. En die vader wat kom en sê, Jesus, wat jy gewerk het, die kerk, die uitgeroepen is, Jesus bou sy kerk, Jesus bou die wat uitgeroep is. En vader sê, maar gee hier die kerk aan jou, as jou breid vir ewig. As jou breid vir ewig. Vader sy woning, Jesus sy breid. Wat een fantastische voorrecht het ek en jy, om dit te wees. Maar ons sit nou in een plek, waar ons moet verstaan, hier is die wereld, wat ek my rug op moet draai, wat ek sê, ek is dood vir die wereld, die wereld is dood, die noem my, maar hier is ons die wereld, wat ek met die passie moet inbrys, wat in die hart van die vader is, en wat beteken het? 
Ons kom terug naar die titel. Om te zien in die geest. Om te zien in die geest. Want die geest van God weet wat is in die hart van, die, van God. Die geest van God ken die dieptes van God. Leer ken die diepte van jou vader. Die diepte van wat een God is. En los die cheap oppervlakkige verhouding met God. Want dit is een gemors, dit is niet een frustratie. Dit is nog niet eigenlijk jij niet, dit is nog andere mensen, maar gaan ze vullen. Oké. Okay. In die plek, als jij licht is van jou kan opmaken, die dieptes van God, mijn boed, mijn zes, dan gaan je zien wat is in die wereld wat, sê, wat God zo'n so passie voor heeft. Zo'n so passie voor heeft. Dat hij niet omzelf kon helpen, behalve om omzelf te geven, om al die, al die straf te vatten, al die zonde te vatten, om verbrijzeld te worden, zodat so het aan ons die, die verlossing verkondigt. Die blije boodschap, die voeten van een blije boodschap op die bergen, wat naar ons toe komt. Uitgebas zijn op die bergen. Halleluja. Je is nog hier. Ik is niet echt opgewonden, is dat hoor. Right. Lijkt niet opgewonden, tenminste. Oké. Okay. Hij heeft het al Maar dan moet ik daar vijf punten noemen. Nee, van die vijf zondag. Oké. Hij heeft het al gezien. Ik wil het wel zien. Is vruchtbaar. Is vruchtbaar. Alle planten gaan voortbrengen. Alle dieren gaan voortbrengen. So dieren gaan, hy gaan dieren gaan dieren maken. Vissen gaan vissen maken. Vos gaan vos maken. Planten gaan planten maken. En dier gaan niet een mens maken. Maar die Satan en die helheid moet zeker maken dat ons denkt dat dieren kan mensen maken. Want ons moet niet beseffen dat God het mensen gemaakt. So die atheist. Wat zien ons komen van een baboon? Wat is die agenda achter dit? Die mens moet niet beseffen dat God hem gemaakt het nie. Die mens moet niet beseffen dat God het persoonlijk betrokken geraakt, een team betrokken geraakt, toen hij die mens gemaakt het in ons van onszelf en om een geblazen het niet. Zolang die mens dit niet beseft niet. Maar ons strijd niet net oor atheïs. Ons strijd niet net oor ek is nie baboon nie, ek is een mens. Ek is nie baboon nie, ek is een mens. Gaan, gaan dieper, my boed, gaan dieper, gaan ver verbeid het, gaan, gaan naar die punt toe, wat het God gezien? en wat wil die Satan hee, jy moet nie sien nie. En dan sê, jy kan niet zonder God leef nie, want jy is vanuit God geboren. want God het persoonlijke baie, he really get up close and personal. Dis nie, ja, dit is een flik of iets, ek weet nie. He really got up close and personal, when he created you. Vanuit daar die plek, wie is vruchtbaar? Die vruchtbaarheid voor die plant is om het hij in die aarde gevestigd is. Jouw vruchtbaarheid is om het jij in God gevestigd is. Dat is een vruchtbaarheid, maar niet om het jij in God gevestigd is. Die vis kan niet vruchtbaar wees als hij niet in die zee is of niet in die water is. Nie. Die plant kan niet vruchtbaar wees als hij niet in die Grond gewortel is niet. Als je die schrijft, wees gewortel in die woord. Wees gewortel in die woord. Wees gewortel in wie God is. En jij zal blom. Jij zal wees wie jij geroepen is om te wees. En die eerste opdracht voor jou als een mens is: wees vruchtbaar. Leef gewortel van in die woord. Leef van in die plek waar jij geboren is. Leef van in die plek waar jij actually niet kan leven zonder God niet. Amen. Wees vruchtbaar. Nou zien ons, nadat het ons alles opgemorst het, nou gaan God alles herstellen. Interessant, hier begin ons die eerste, die eerste rolmodel. Ons zien het in die nog, ver, om te zeggen, in die nog, daar is die so boek nie hoor. Um, Genesis 3, 24, maar ons gaan niet naar die reis van die schriften ken, kijk nie, want jullie kennen het. En die nog het met God gewandel. Het met God gewandel. Hallo? Toen al die vijf mandaat van zitten een plek was, wat het God voor die, die mens eerste gezegd? Om samen met hom te wandel. Wandel. Als je vruchtbaarheid, die vruchtbaarheid van je leven komt uit die, die plek uit, dat je samen met God wandel. Die sleutel is allemaal sê, wandel. Ik zie die mannen schrijven neer op je voorne, so prijs die heren. Walter, mooi, mooi neerskryf hoor. Ons sal nie name noem nie. Goed. <laughs> wat wil ik zeggen? Wandel, die sleutel is wandel voor God. Niet 
Kom eerst voor God wanneer alles perfect is. Nie. Kom eerst voor God wanneer jij voelt, jij ziet meer schaam over wat jij gedoen hebt die mijn bloed mij zes, die die bloed van Jezus die die vermoedigheid. Niet eerst schaam. Is Satan wel niet zeker? Maar jij kan niet met God wandelen. Jij moet niet met God wandelen. Zo so, vies schuldig, voel schaam over wat jij gedoen hebt. Beleid het in die bloed van Jezus, omdat je respect hebt voor die bloed. Omdat je respect hebt voor die bloed wat je vergifnis. Niet omdat je die grootheid van je zonde ziet, eerstens niet. Omdat je die zwakheid ziet, niet omdat je wonder of je geloof gaan nee, om overwinning oor hier die robbies te krijgen. Nie. Nee, eerstens omdat je respect hebt voor die bloed wat je over vergifnis. Kom eens, ik het respect voor die bloed. Daarom vat ik mijn vergifnis. Amen. Want God roept jou in daar die plek. En je nog het met God gewandeld. On earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. Waar is in heaven? Die droom van wie vader. Die wereld wat hij zien, wat hij oor gedroom het. On earth as it is in heaven. En earth and heaven met in such a way. Aarde en hemel. Ontmoet op zo'n so manier met die intieme verhouding wat hierdie hier nog het met God. Dat op een dag is hier nog niet eens meer nie. Hy het nie eens dood gegaan nie. Dat was zo, so, die, die vruchtbaarheid wat in hom geleef het, was zo so intens. Maar hij is niet eerst dood gegaan om helemaal toe te gaan. Hij is niet helemaal toe gegaan. Hij schreef ze in een grote omgevat, hoe zei En hij was daar niet meer. Nie. Hij zou met God gewandeld en hij was daar niet meer, nie, want God heeft hem weggenomen. Mag dat zo so intimiteit in jouw leven, dat is in jou in God. Dat, ja, dat ik morgen, dat mijn vlees doodgaan. Dat mijn vlees doodgaan. Die robbies en mijn vrek, zodat so ik met God zo so een levende verhouding kan hebben. Dat on earth it is as it is in heaven. Dat is niet een scheiding tussen jou en die hemel. Want je vat die scheiding weg, je vat die dood. Dood van je vlees, dood is wens. Leven is Christus, dood is wens. Dood is wens, niet die eeuwige dood niet. Die dood morgen van jou vlees is een wens. Die wens, die profit, is jij een intieme verhouding. Verhouding met God, als ze wandelt tussen jou en God, jemand in aarde ontmoet, jemand in aarde ontmoet, en die man wat vruchtbaar zal met God wandel, jemand in aarde ontmoet, die die kerk van God, die kerk van Christus als een instrument, jemand in aarde ontmoet, die die kerk van Christus wat bed op die aarde, dus waar het in hemel is, laat ik kon krijgen, kom, en die agent op aarde, nou, hier die heilige Geest is ek en jij, maar die connectiepunt is tussen jemand in aarde. Die connectiepunt is in die hemel en aarde. Laat het hel wees hier op aarde. Want die Satan in die vlees en alle goed het een connectiepunt uit die helheid. Hij is zo so vinnig. Jy kan een klomp gemors praat en hy sê die tong word uit die helheid aangesteek. Jy het so een ontzaglijke connectiepunt met die hel. Met je tong. Dus maar net die copycat, die fake van die echte wat eindelijk gezag het. Vijf het niet gezag, niet in zijn om gezag geer. Die echte het in omzelf gezag, zonder dat jij om gezag hoeft te geer. Je onderwerp aan die gezag van die echte. Jij geeft niet gezag aan die echte tien rand die man. Maar jij geeft gezag aan die feik. Als je zo, ik en je zo stupid zou wees, om die feik te gloeien. En niet te kan zien dat het feik is, niet zien in die geest. Maar zeg je die echte leef, in van die echte leef. Hallo. Mag die Heer mij helpen? Mijn vrouw wijst die oorlozie. Ik zie die oorlozie, maar ik zie in die geest dat je nog tien minuten kan gaan. Nee. <laughs> ik hoop dat ik zie recht. Oké, okay, oké. Okay. Waar is het nou? Dan wil ik eerst terugkomen. Um, <laughs> Zeem ons zo. Oké. Okay. Zo. So. Vanuit die plek, my boetmis is verstaan gebed, verstaan gebed, hallo, Judah verstaan gebed, nee? Dus die connectiepunt wat jemal in aarde aan mekaar bring, wat jemal in aarde aan mekaar bring, verstaan jy die die connectie? Jy is ingeplak, wanneer jy begin bid, jy is ingeplak, wanneer jy woord begin spreek, jy is ingeplak, moet nie denk jy moet perform om ingeplak te wees nie, is onmiddellijk ingeplak. Je staat niet gloeien. Die ou wat vloek, die ou wat, wat doodspreek, 
Hij moet niet tien keer doorspreken voordat hij ingeplakt is met die hel nie. Hel is so gereed om dat woord te vat. Hij wordt aangesteek. Mijn tong wordt aangesteek. Dat was hij. Ik steek hem aan. Wanneer hij vier ook aan steek, dus niet. Ja, die vier ook Dat is niks niet. Maar wanneer die vier ook hier, en nou zo'n klein rukje dat gaan hij. Dat gaan hij aan niet. Hij wordt onmiddellijk aangesteek. Je tong en die helheid. Jij praat negatief en hel is gereed om je woorden te vat. Miljoen keer meer is die hemel gereed. Die heilige geest wat zweeft voor jou, gereed. Om die woord in jou te vat wat jij spreekt voor God. Gloor het, gloor het, want God sê, je moet het gloor. Amen, amen, is jullie nog hier? Kom niet weg nie, want het eerste punt, dit is nou vruchtbaar, nee? dit is nou hier nog, wat vir ons een patroon gee. Die tweede een is wat? Wees vruchtbaar? Vermeerder. Oké. Okay. Vermeerder, wat gebeur? Die aarde vermeerder, hulle vermeerder. Maar hulle vermeerder nie saam met God, onder Godse leiding nie. En God sien hoe hulle vermeerder. En God sien dat het nie meer goed is nie. Dit is nie goed nie. En wat soek hy? Hy soek iemand in die skrif sê, gaan nie nou zo doen nie. In die skrif sê, en hy het een man gesien wat met God gewandel het. Sy naam was Noach. God vreesend. En hij het een man gezien. En hij het van die wijsheid gegeven. Om niet versuipt te worden. In die omstandigheden van die wereld. Nie. God zoekt in jou daar een man. Jij in jouw gezin. God zoekt in jou daar een man. Dat hij voor jou die skill zal geven. Die wijsheid zal geven. Hoe om een ark te bouwen. Wat, wat jij gaan denken belachelijk is. En waar die mensen zullen spot. Wat dat ding is, is jullie ding. Want hulle ken nie die reen nie. En wat gebeurt? Mijn boot, mijn zus, jij bouw, zo wat God je wijst. Je bouw wat je ziet. Je bouw wat je hoor, wat van God afkomt. En als je bouw in zien, dit wat van God afkomt. En jij verstaan dit niet. Maar hier die man eer zijn God om het ding te bouwen wat belachelijk lijkt. Voor wat? Voor wat? Maar hij hou aan, hij hou aan, hij hou aan, jy hou aan om die woord te spreken. Al voel je belachelijk dat het niet gebeurt en het wel niet gebeurt. Nie. Uh, maar hij toe kom, kan hij dit doen. Want als een sleutel, hij voor God gewandel. Noach. En dus die tweede facet, nee, is vruchtbaar, vermeerder. En God deel met die vermeerdering. En allemaal wordt, al die vermeerdering wordt gevaarsijp. Behalve ingezin, wat voor hem gewandel het. En hij begint voor. Met vermeerder. Ons zien een voorbeeld verder. En die voorbeeld verder, in Genesis 17 kan je neerschrijven. Abraham. Vul die aarde. En God geeft een model, dier Abraham. Om te vul die aarde. En hij begint met hem praat. En hij zegt: Ik ga voor jou een stukje aarde geven. En die aarde gaan geonderwerpt worden. Want ik heb een plan met jou. Zie het als een belofte. Ik heb een plan met jou. Daar is stukje. Aarde. Genesis 17 vers 1 sê, En God het gesê, Wandel, allemaal sê wandel, Wandel voor mijn aangezicht, dan zal jij op recht wees. Wandel voor mijn aangezicht, dan zal jij op recht wees. Jy gaan morgen samen met jou stress wandel, of je gaat met jou vrees, of met jou selfsig, of met jou vlees, of met jou leigheid, of met jou... Sloppiness of met jou compromise gaan jy, gaan jy wandel. In Jezus naam spreek ons dood oorde dat het nie so sal wees nie. Mag jy wandel saam met God. Volgens die original mandaat wat gegees vir die mens. God het hulle geseen. Vruchtbaar, vermeerder, vul die aarde. Abram. Abram. Goed. Jelle proces van Abram. Kanan wat voorle, dit is geslachte dier. Maar in Abramse hart... Vul die aarde, was niet soos in ek gaan vir die goodies nie. I'm going for the goodies. Hebreus 11, wat praat oor geloof. Sê, Abraham het gewandel, maar hij het gewandel op die aarde soos een vreemdeling, want hy het besef, ek wandel niet samen met die aarde, ik wandel niet samen met die blessing, ik wandel niet samen met die issues, ik wandel niet samen met al die blessings nie. Ek wandel samen met God, en als ik samen met God wandel, krijg ik een verwachting wat God het. Ik ga zien wat God zien, wanneer ik samen met God wandel. En daarom zoek Abraham niet 
die fysische koning, hy sê, hy het een verwachting gehad vir een stad, whose architect and builder was the Lord. Sê die skrif. Wat hy kon sien, hy kon die nieuwe Jerusalem sien. Hy het so met God gewonnen, dat hy kon sien, dit wat God alles oordroom, aan die eindtijd, door voorbij openbare. The new Jerusalem that will come down, whose architect and builder is the Lord. Gaan lees om daar so in Hebreus 11. Hy het so fantastisch saam met God gewandel, dat hy so kon sien, dwars dier. Ah, die vader van ons geloof, Abraham. In die volgende een, wat vraag ons nou van? Vruchtbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit. Maar om dit te onderwerp, my moet my sis, moes God sy eie sien stuur. En sy eie sien het definitief saam met hom gewandel. Want hy alleen afgegaan, een kant in gebed, maar hy het saam met sy vader gewandel, en daarom het hy gesê, ek doe nie, as ek nie sien, dat die vader doe nie. Ek sê nie, as ek nie hoor, dat die vader dit sê nie. Ek sê, wat my vader sê. Ek sien, wat my vader sê. En daarom doe ek die werke, waarvoor hy my geroep het. En kom ek in die diepste punt, en ek voel dit te oorweldigend, dan gaan ek in gebed in, die connectiepunt, met die hemel. En sê, vader, as dit evil is, laat het vir my voorbij gaan in die beker, maar nogtans nie my, my wil nie, maar jy wil. Soos wat jy sien, soos wat jy dit goed sien, laat het so gebeur. Dis my woord. Ek plaas my woorde, sê jy, in die plek van dit wat jy sien, Laat het so wees. So hier is ek. Ek het gekom as die Seen van God, maar ek het Seen my nie geek my as die Lam van God, wat gelei is om geslag te word. The Lion and the Lamb. God is fantastisch. Amen. Ja man. En hy kom en hy onderwerp. En hy onderwerp. En daarom, as die skrif sê, die overhede, as hulle geweet het wat gaan gebeur, sal hulle om nie gekruisig het nie. Daai overhede, my boet my sis, is nie die regerings nie. Daai overhede is die agenda en die helheid. As die demonic principalities, die principalities is hulle nieuw. Maar, aan die einde van die dag, wat het gebeur, sal het dan ook aan die kruis, Ons moet Jesus kry om te, om te sondag, ons moet omkry om te sondag, ons, hy kan nie sterf as die perfecte lam nie. Hy kan nie sterf, want ons het gesien met miljoene, dalk biljoene, miljoene, der miljoene offers. As die lamiekie wat gebring is en die priest het gesien, hy is perfect. As hy geoffer is, het God beweeg. Het God beweeg. Ons kan nie dat die perfecte lam sterf nie. Daarom, ach, as hier die Seen van God is, kom af van die kruis. <laughs> hy kon ander red, maar hy kan nie homself red nie. <laughs> Bring al wat een spot is, teen hom. Dat hy onderwerp aan wat hy so gesê word. En hy kon enige tyd, legioene van engele net, op een woord, op een woord, pjoe, was so daar wees. Maar ek onderwerp aan die woord van my vader. Ek onderwerp aan die woord van my vader. Daarom het ek die gesag gekry, om die aarde te onderwerp. En dat vader sê, jou naam is die naam boe alle name. Jou naam is die naam boe alle name. Aan jou sal, onder jou sal, elke knie buig en elke tong belei. belei. En God onderwerp alles aan Jesus Christus. Wil ek en jy terugkom na die plek toe, dan moet ons onderwerp aan Jesus Christus. Ons redder, ons saligmaker, ons verlosser. Amen. So dat in dit, wanneer jy gesterf het in Christus, jy onderwerp jou aan die woord van verlossing. Ek, ek glo in jy, ek onderwerp my, ek sterf in Christus, ek begraaf in Christus, ek het opgestaan in Christus, en dan kom ons by die laaste een, Heers oor het, en dan sê die skrif, en jy is gesete saam met Christus, in jemelse plekke, waar jy Heers saam met Christus, vanuit jemelse plekke, vanuit die jemelse perspektief, my boot, my sis, kyk jy morgen, na jou leven, kyk jy nou na jou leven, gaan kyk jy in die spiel, en kyk na jou self, vanuit jemelse perspektief, 
van een hemelse perspectief, want jij zit gesete saam met Christus in hemelse plek, jy het nie zo'n toe geklim nie, hallo, al wat jouw rol is, maak zeker je het gesterf in Christus Jezus, laat hij vlees vrek, dat jij gesterf het in Christus Jezus, die rest is God, die begraven, die opstaan, die hemelse plek, dit is God, dit is God wat het gaan doen, dit is God wat het gaan doen, Amen, Laatste keer, Romeine 8, als die geest van Christus, wat God uit die dood uit opgewek het, dan in jylle woon, hoeveel meer zal jy jylle sterfelijke lichaam levend maak, om voor God te leven. Jij geer het van God vandaag. geer hy vrees van God vandaag. en jy sal die volheid zien wat God vir jou het. Dankie jy my vader vir wie jy is. Heere, jy is so een fantastische God. Jy is so een fantastische God. Jere, en voordat hij met alles begin het, het hy gesien, het hy gesien. Jere, en iets so persoonlijk bij mij betrokken geraak, toe hy my geskaap het. En iets van hy self in my ingeblaas, jere. O jere, help mij om te waardeer iets in woordigheid in my leven. Help mij om te waardeer iets in woordigheid in my leven. Die o heilige geest, die asem van die leven, wat in mij geblaas is. Heer, en het is niet asem awesome uitblaas om te sterven, maar het is asem awesome wat beweegt. Het is mijn geest wat tot u kom. Heer, maar u het begeerte voor een zekere verhouding met mij hier op aarde en geloof. En ik bid, Heer, dat ik iets zal behaag. Heer, ik bid dat, dat elk een van ons daar die verhouding met u zal hee, wat u begeer, wat u niet met ons gaan he in die hemel, Heer. Maar daar die verhouding wat ons vir u kan gee, net hier op aarde, help ons die die genade om in geloof te wandel. En daar die verhouding wat u begeer van ons af, hier op aarde. Dit is ons gebed, Heere. Dank je dat u ons gezien het en ons dier Christus en die bloed van Jezus die capaciteit gegeet om vruchtbaar in een verhouding met u te wees. Heere, om te vol, om te vol, die aarde, Heere, om te vermeerder dit wat u vir ons geeft. Heere, om te onderwerpen aan u, so dat die vlees onderwerp aan ons, om te onderwerp aan u, so dat die Satan zal onderwerp aan ons, in die naam van Jezus. So dat ons saam met u kan heers, en Heere, ek bid dat u dan vir ons die capaciteit zal gee om af te kijken in onze situatie. Niet te denken, ons is onder die situatie, ons is in die omstandighede nie. Nee, ons kyk af na ons situatie, want ons sit saam met u, saam met u, saam met u, in die hemelse plek. Dank u vader dat u dit vir elke boete en sis in die plek oopmaak, en ons een vrijheid gee om dit te kan beleef, in u en saam met u. Ons vraag dit in Jezus naam, in u naam alleen. Amen, amen, amen.